الدماغ أكثر أعضاء الجسم له قوة وتأثير علينا والعقل اللي هو الجانب المحسوس من الدماغ جانب الأفكار والأحاسيس والمعتقدات ذكر في القرآن الكريم 49 مرة وبصيغ مختلفة أفلا تعقلون لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون ولما يكون الدماغ قوي وعنده لياقة ومرونة يكون العقل قوي أيضا ولكن هل سمعت عن حمية الدماغ أو ما يسمى ببرين دايت لما نتكلم عن الحمية الغذائية أو الدايت أول شيء يخطر في بالنا تجنب الدهون صح ولا لا ولكن هل تعرفون أن الدهون تشكل 60% من الدماغ ولهذا يحتاج الدماغ ويتأثر مباشرة بالدهون الموجودة في الأكل وأيضا يتأثر الدماغ بالألياف والبروتينات السكريات والنشويات وغيرها من العناصر الغذائية وأي زيادة في استهلاك هذه المكونات ما يأثر فقط على الجسم بل على الدماغ وبشكل كبير جدا السكر ومن منا ما يحب السكر كل شيء يستوي حلو بالسكر هذا ما يعتقده الناس لكنه ليس صحيحا بالضرورة خبراء الصحة يسمونه السم الأبيض مش فقط لأنه يسبب زيادة في الوزن بل أيضا لتأثيره الخطير على وظائف الدماغ تقول الإحصائيات أن معدل استهلاك الفرد العادي للسكر في العام يبلغ تقريبا 44 كيلوغرام لكن خلينا نقرب الصورة شوي لو عرفنا أن في علبة المشروبات الغازية هذه تقريبا 40 جرام من السكر يعني الواحد منا كأنه يشرب في العام الواحد 600 علبة يعني في اليوم ثلاث علب حد يقول طيب ثلاث علب في اليوم 120 جرام من السكر وين المشكلة؟ المشكلة هي أن الحد الأقصى في اليوم لتناول السكر عند الرجال هو 37 جرام أي 9 ملاعق شاي والمرأة 25 جرام أو 6 ملاعق شاي يعني أنتم قاعدين تأكلون 30 ملعقة سكر في اليوم الواحد تصوروا بقولكم شيء لما بتروحون البقالة بتأخذون كاكاو اقروا على الغلاف من برا إيش كثر فيه سكر تعرفون كم؟ 47 جرام تصوروا يعني قطعة كاكاو وحدة تزيد عن حاجة الإنسان اليومية من السكر الآن احسبوا عاد بينكم بين أنفسكم كم تستهلكون من السكر في الآيس كريم والكاتشب والمايونيز وقطع البروتين مالت التمرين وغيرها وغيرها وبتعرفون أن صرنا نستهلك السكر مثل الماء وربما أكثر حد بيقول الحين أنت يا يتكلمنا عن الدماغ ولا عن السكر تعرفون السكر شو يسوي في داخل الدماغ إدمان السكر يشبه إدمان المخدرات ليش؟ لأن السكريات تفعل مساوات عصبية في الدماغ وتنشطها فجأة مثل ما يحصل لمتعاطي المخدرات لأنها تدفع بمادة الدوبامين في داخل الجسم بكثرة هالمادة مسؤولة عن الشعور بالرضا والنشوة ولكي يتأكدوا العلماء من تأثير السكر على الدماغ شو سووا؟ أجروا اختبارات على فئران مدمنة على السكريات بس قبل لا أكمل أحب أقول أن إحنا دائما نسمع بأن التجارب في المختبر تجرى على الفئران ليش؟ لأن الفئران في تركيبتها البيولوجية قريبة من تركيبة الإنسان إلى جانب طبعا سهرة التعامل معها عموما لما اقطع وجبات السكر عن الفئران أظهرت أعراض مشابهة كثيرا لأعراض المدمنين على المخدرات مثل شو؟ القلق والاكتئاب والارتجاف وأعراض أخرى كثيرة وما لدعي أخبركم عن الإرهاق اللي سببه السكر للكبد والقلب ومساهمته أيضا في نمو الأورام السرطانية وأشياء كثيرة أخرى العلاقة ما بين الدماغ والأكل ما تتأثر فقط بنوع الطعام اللي ناكله بل أيضا بصحة الجهاز العصبي الموجود في داخل جهازنا الهضمي اللي يسمونه العلماء الدماغ الثاني سر هذه التسمية يعود إلى أن الجهاز الهضمي يحتوي على أكثر من 100 مليون خلية عصبية وأكثر تكتل لهذه الخلايا موجود في داخل المعدة والعجيب في الأمر أن كثير من الأبحاث والدراسات تشير إلى أن الدماغ الثاني في المعدة يؤثر بشكل كبير جدا على حالة الإنسان العقلية وبالتالي النفسية و90% من تدفق الإشارات العصبية بين الدماغ الثاني في المعدة والدماغ الأول في الرأس قادمة من المعدة وهذا دليل قاطع على أن اضطرابات المعدة من الأغذية غير الصحية طبعا راح تؤدي إلى اضطرابات في وظائف الدماغ من ساعة ما يقوم الإنسان من النوم إلى نهاية اليوم وهو يأكل فطور وغدا وعشاء 
وبينهم وجبات خفيفة وحلويات وغيرها لكن هل تعرفون أن الجهاز الهضمي ما يشتغل بروحه بل تساعد في عملية الهضم مليارات الخلايا البكتيرية اللي فوق عددها عدد الخلايا العصبية في داخل الجهاز الهضمي هالبكتيريا لا ترى بالعين المجردة لكن لا تستهين فيها أبدا في جامعة UCLA أجريت دراسة مطولة عن التواصل الكيميائي بين الجهاز الهضمي والخلايا البكتيرية العلماء اكتشفوا أن هناك علاقة بين الخلل في النظام الميكروبي للجهاز الهضمي وأمراض مثل باركنسون وغيرها من الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية أخذت العلوم والتكنولوجيا والصناعات تتقدم في كل المجالات ومنها صناعة الغذاء فظهرت المواد الحافظة والنكهات الصناعية اللي يسمونها Artificial Flavors اللي غيرت من النظام الغذائي تماما في كثير من دول العالم وأكثر الدول تأثرا هي الدول الغربية ولذلك صارت السمنة ثاني أكبر مسبب للوفاة المبكرة وتأتي بعد التدخين مباشرة تصوروا ومن أهم أسباب السمنة استهلاك الأطعمة المليئة بالدهون ولكن مش أي دهون الدهون المشبعة صارت شكلة تدفات هاي الدهون تؤثر في الدماغ مباشرة في دراسة نشرت في مجلة Journal of Nutrition عن علاقة استهلاك كميات عالية من الدهون على الأداء الدراسي للأطفال بين سن 6 سنوات و16 سنة والنتيجة كانت صادمة وهي أن استهلاك الأطفال للأغذية المليئة بالدهون أدى إلى ضعف أدائهم الدراسي في العالم اليوم أكثر من 600 مليون إنسان يعانون من السمنة بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية وبحسب المنظمة يوجد أيضا 43 مليون طفل تحت سن الخامسة عندهم سمنة تصوروا أرقام مهولة لكن لا تستغربون فهذا الوباء هو نتيجة مباشرة لانتشار نوع معين من الطعام حول العالم أكيد عرفتوه الوجبات السريعة الفاست فود أو اللي يسمى أيضا جنك فود اللي مطاعمة منتشرة في الشوارع أكثر من أي شيء آخر في جامعة كينغز كوليدج في لندن أجريت دراسة عن تأثير الوجبات السريعة على الجهاز الهضمي فشو سووا؟ جابوا شخص وخلوا ياكل لي عشر أيام وجبات سريعة تعرفون شو صار؟ فقد في عشر أيام فقط ثلث البكتيريا المفيدة في داخل معدته هذا التغير في النظام الميكروبي لأجهزتنا الهضمية يسبب مش فقط اضطرابات نفسية بل أيضا ضعف الذاكرة لأن 90% من هرمون السيروتونين اللي نقصه مرتبط باضطرابات الجهاز العصبي ينتج من خلال التفاعل ما بين البكتيريا وجدار المعدة جامعة بيتسبرغ في أمريكا يابوا 20 أمريكي كل أكلهم عبارة عن برجر وبطاطس مقلية شلوا هذا النظام الغذائي وقاموا يعطونهم خضروات وبقوليات وأسماك وبعد أسبوعين فقط أسبوعين وجدوا زيادة بنسبة 250% في كمية البكتيريا النافعة في داخل الجسم هالبكتيريا تنتج حمض يسمى بيوتايرت وهو حمض هام جدا في محاربة السرطان تعرفون الوجبات السريعة شو تسوي في داخل الدماغ؟ خلينا نشوف في الدماغ توجد منطقة اسمها هيبوكامبس أو منطقة حصان البحر وهي مسؤولة عن الذكريات مثل ما قلنا في حلقة الذاكرة ومسؤولة عن التعلم والمشاعر أيضا الوجبات السريعة تسبب ضمور في هذه المنطقة وبالتالي تظهر على الإنسان اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب هذه الحقيقة تم إثباتها في دراسة أجريت بالتعاون ما بين الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة ديكن وخلالها لاحظ العلماء ضمور في الهيبوكامبس عند الأشخاص البالغين اللي اتبعوا نظام غذائي يعتمد فقط على الوجبات السريعة لو قلت لكم أن التشيز برجر فيه تقريبا 14 جرام من الدهون المشبعة حد بيقول مو بوايد شو لو قلت لك أن الإنسان يحتاج فقط في كل يوم إلى 24 جرام فإذا كان البرجر بروحه فيه أكثر من نصف حاجتك اليومية للدهون فكم تستهلك طوال اليوم؟ بالمناسبة علشان تحرق هذا التشيز برجر تحتاج أنك تمشي لثلاث ساعات أو تجري لساعة كاملة أو تسوق دراجة هوائية لساعة ونصف 
وفي دراسة أخرى أجريت في جامعة بيتسبرغ الأمريكية على مجموعة من الناس يعانون من الاكتئاب وزعوهم إلى مجموعتين الأولى تلقت علاج نفسي والثانية عطوهم فقط نظام غذائي صحي بدون جلسات علاج نفسي فاكتشفوا أن المجموعة الثانية أظهرت تحسن مساوي للمجموعة الأولى يعني تحسنت حالتهم النفسية بالغذاء فقط في جامعة لاس بالماس الإسبانية أجريت دراسة استمرت لست سنوات على أكثر من 12 ألف شخص بشو اكتشفوا؟ اكتشفوا أن الأشخاص اللي يأكلون نفس أكل شعوب البحر الأبيض المتوسط يعني الأكل اللي فيه زيوت السمك والمكسرات قلت عندهم نسبة الإصابة بالاكتئاب إلى 30% تصوروا الدراسات كثيرة جدا لكن من أجملها وحدة أجريت على 960 مسن لخمس سنوات كانوا يأكلون خلالها أكل صحي فقط فاكتشفوا أن قدراتهم الذهنية تشابه قدرات ناس أصغر عنهم بأكثر من سبع سنوات دماغ الإنسان يتأثر بالنظام الغذائي في أول ثلاث شهور لما كان جنين في بطن أمه وهي المرحلة اللي يتكون فيها الجهاز العصبي ومن أهم المكونات الغذائية اللي الأم تحتاجها هو حمض الفوليك أو الفوليك أسد من أهم وظائف هذا الحمض هو صيانة الجهازين العصبي والهضمي ومن أهم مصادر الفوليك أسد الخضروات مثل السبانخ والخس والفاصوليا والبازلة وأشياء كثيرة غيرها يعني اللي تاكله الأم ينتقل مش فقط إلى جسم الجنين بل أيضا إلى دماغه وبالتالي تتأثر قدراته الذهنية وأيضا اكتشف العلماء أن الأمهات اللي يأكلون وجبات سريعة أثناء الحمل عيالهم يرثون هالعادات ولما يكبرون يكونون عصبيين ومشاغبين أيضا من أهم العناصر الغذائية الضرورية للدماغ هو الحمض الدهني أوميغا 3 هذا النوع من الأحماض يوجد في الأسماك بشكل كبير جدا هذا الحمض هو المكون الرئيس لجدران الخلايا الدماغية ويلعب دور مهم في تواصلها مع بعضها البعض ويزيد من عمرها ولذلك نحتاج إلى تناول وجبات غنية بالأوميغا 3 مرة واحدة في الأسبوع على الأقل تشوفون حبة الجوز هذه تشبه الدماغ صح؟ في داخل حبة الجوز مواد مضادة للتهيج وتحتوي على حمض اسمه ALA المنشط للدورة الدموية ولما تنشط الدورة الدموية فأن ذلك يؤدي إلى وصول كمية أكبر من الدم الأكسجين إلى الدماغ وخلال المؤتمر العالمي للزهايمر عرضوا دراسة سووها على الفئران جابوا مجموعة من الفئران وخلوهم يأكلون جوز لفترة طويلة فاكتشفوا أن القدرات الذهنية عندهم ارتفعت مثل إيش؟ مثل الذاكرة وقدرات التناسق الحركي إذا الحمية الغذائية مش فقط تحمل جسم بل أيضا تحمي العقل العقل اللي من خلاله أصبحنا مهندسين وعلماء وفنانين ومبدعين فالأكل الطيب لا يأتي إلا بكل شيء طيب يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون